Asante sana Mheshimiwa Naibu Speaker kwa kunipatia nafasi hii walau na mimi kuweza kuchangia kwenye wizara hii. Na hizi ingawa bahati mbaya dakika hizi tano ni chache sana lakini sina budi kutumia muda huo huo. Mheshimiwa Naibu Speaker nilisimama hapa mara ya mwisho wakati nikizungumza kwenye wizara hii ya, viwa, eh, ya viwanda na biashara nikatoa wazo kwamba Mheshimiwa Rais na serikali kwa ujumla iweze kuihamishia TIC kuihamisha TIC kutoka Wizara ya Viwanda na Biashara na kuhamisha kwenye ofisi aidha ya Waziri Mkuu au ofisi ya Rais. Ninaomba Mheshimiwa Naibu Spika kwa heshima na taadhima. Nithibitishe kwamba Mheshimiwa Rais ni msikivu. Ninafahamu kwamba vyombo vyake vimesikia na wamepima wameona kwamba wazo hilo lilikuwa ni nzuri na ninajua kwamba vyombo vyake vitakuwa vilishafanyia kazi kabla hata mimi yazungumza na ndio maana TIC imehamishwa ninapongeza sana Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Naibu Speaker lakini hata hivyo TIC imehamishwa bado wizara inatakiwa sasa ifanye haraka na kwa mkakati maalum kuweza kuleta sheria ya TIC mpya hapa bungeni Mheshimiwa Naibu Speaker sheria namba 26 ya mwaka 1997 imepitwa na wakati Yaani miaka imekuwa ni mingi mno kiasi kwamba mabadiliko yanayoendelea sasa hivi kwenye e, e, duniani hayaendani na hii sheria. Lakini hata hivyo sheria hii endapo kama ikiwepo e, e, itasaidia kwe, e, kurekebisha vitu vingi sana. Kuna vitu vingi ambavyo vimezungumza na, e, na wabunge e, kwenye, e, kwenye, 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 kwenye bunge hili kwamba kuna masuala ya tozo, masuala ya taasisi mbalimbali ambazo zinashughulikia biashara pamoja na wekezaji. Sheria hii endapo kama ikiletwa itaweza kurekebisha mambo haya, mambo ya osha, watu wanalalamika, mambo ya sijui nemki na kadhalika. Kwa hiyo mambo mengi yataweza ku, e, e, kurekebishwa. Lakini vile vile uratibu wa masuala mazima ya uwekezaji walau yataweza kufanywa na chombo kimoja. Maana sasa hivi ni kama vile kila mtu mkubwa. Kila taasisi inajiona kwamba mimi ni mkubwa. Kila mtu leo anakuja na simama anasema hivi, mwingine kesho anakuja na simama anasema hivi. Kwa hiyo sheria hii kiletwa itaweza kusaidia ili mambo yakae sawa sawa. Lakini vile vile mara ya mwisho pia nilizungumzia kuhusu baadhi ya vibali vya kazi pamoja na ukazi. Mheshimiwa Waziri, yapo masuala mengine hayatakiwi kwamba labda mpaka mtu mkae, mtafute mwezi mzima mweze kuyafanyia kazi. Hili swala la vibali vya kazi halijakaa sawa sawa hapa katika nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, haiwezekani sheria hiyo hiyo mwaka saba inasema kwamba mwekezaji akija kwenye sheria imeandikwa ime, ime kwamba anaruhusiwa kupewa watu watano. Kwa hiyo huku sheria inasema anaruhusiwa kupewa watu watano. Lakini akishafika wale watu watano hapewi Mheshimiwa Naibu Spika ili swala tunaonekana hatuwezi kuaminika. Huu ni uwekezaji. Mheshimiwa Naibu Spika lazima ifike wakati Tuone kwamba sisi kama nchi sisi ndio tunashida na wawekezaji na sio kwamba wawekezaji wanashida na sisi. Tukiwa na mtazamo wa kusema kwamba sisi tunashida wawekezaji wanashida na sisi hatuwezi kufika. Na mimi nilikuwa naomba Wizara ya Uwekezaji, Wizara ya Viwanda na Biashara inabidi mkimbie maana sasa hivi naona bado mnatembea. Mheshimiwa Naibu Speaker, lakini vile vile nizungumzia kuhusu kuhusu swala zima la wafanye biashara. Baadhi ya wafanye biashara wamekuwa kisimama hapa wanazungumzia kwa mfano kama kuna hoja ambayo inasemwa na wafanyabiashara sasa kusema ni, ni wapi kwamba kuna mafuta yamekamatwa yamewekwa huko meli zimekaa miezi saba kama unaulizwa document TRA ya kosa lake ni nini mheshimiwa naibu speaker tusije tukaje tukakaa mara nyingi tukawa tunaweka mzigo mkubwa sana kwa TRA hakuna mfanyabiashara na wala hakuna mkusanya kodi ambaye anapendwa lazima na sisi tuweze kujiangalia tumekosea wapi kama kibali original unaambiwa leta kibali original kwa amna mfanyabiashara ambaye unaleta mzigo unakosa kibali original haipo mheshimiwa mheshimiwa taarifa ilikuwa naomba niendelee la mwisho mheshimiwa naibu speaker ninaomba kumpongeza sana 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 mheshimiwa rais wangu mimi nilikuwa naomba kumwambia maneno yafuatayo miradi yoyote ile ambayo inaletwa katika nchi yetu kama haina maslahi kama haina tija nilikuwa ninaomba kusema kwamba waizuie uko huko wala hata isiendelee. Ninasema hivyo kwa sababu gani? Tuna imani kubwa, tunaomuunga mkono katika nchi hii na katika bunge hili tuko wengi. Kwa hiyo miradi kama inaonekana kwamba inaitilafu kwa msimamo alioonesha rais wetu, mimi ninaomba kwamba kwanza cha kwanza kabisa hakuna mtu mwenye information katika nchi kama rais wetu. Rais ndio mtu wa kwanza mwenye information za uhakika. 
kuliko mtu mwingine yote. Kwa hiyo hakika akasema kwamba swala hili aliko sawa sawa, mjue kwamba aliko sawa sawa. Sasa tukikaa tena hapa, tukaanza sina mtu anasimama, anakuja anasema unajua swala hili si si limekaa hivi, mwisho utakuja kuvunja na heshima. Mheshimiwa naibu speaker, asante sana mheshimiwa Lucy Wayenga mudako umekwisha. Kama unapenda kuwa na muonekano mzuri wa kichwa chako baada ya kunyoa sasa usiumize akili hapa na wazungumzia J and R Mtita Baba Shop ambao ni saluni ya kisasa na bora kuliko zote fika J and R Mtita Baba Shop ambao wamekuandalia huruma zifuatazo kunyoa scrub bridge wefu massage na nyingine nyingi ambazo utazipata hapa J and R Mtita Baba Shop wanapatikana buguruni rozana mtaa wa Mitungini Bagara Kongoe mtaa wa Kichangani kwa Azizi Ali wanatazamana na zahanati ya Mtoni na Tandika wapo Sudani kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745881112 Joe J and Aram Tita Baba Shop karibu upendeze